강소리입니다. 이 밤중에 제가 왜 갑자기 카메라를 켰냐면 바로 저희 집에 편의점을 설치할 생각이에요. 그래서 그 편의점을 만드는 과정을 여러분들과 함께 공유를 하고 싶어서 이렇게 카메라를 켰습니다. 일단 사회적 거리두기 단계가 격상하면서 집 앞에 편의점 나가는 것도 조금 자제해야 되는 시국인 것 같더라고요. 저는 진심 지금 쓰레기 내다 버릴 때 빼고는 밖에 나가본 게 2주면 조금 더된것 같아요. 자발적 장학금리를 진짜 오지게 하고 있거든요. 식료품이나 뭐 필요한 생활용품 같은 거는 다 온라인으로 주문해서 배송을 받고 있고요. 근데 이제 매번 내가 뭐가 먹고 싶을 때마다 주문을 할 수는 없잖아. 그래서 차라리 집에 저만의 작은 편의점을 만들어서 먹고 싶을 때 한두 개씩 꺼내 먹을 수 있도록 그렇게 만들어 보려고 합니다. 이제 택배 언박싱을 해볼까요? 귀를 티가 있는 부분까지 되어있다. 이게 피가 티. 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 짜잔. 지금 이거는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 5단짜리 선반입니다. 이 선반을 설치 공간을 아직 정하지 못했어요. 지금 1번 후보가 여기. 여기. 주방 옆에다가 이렇게 착착 이렇게 놓느냐 이거는 저희 엄마가 추천해준 자리고 원래 제가 생각했던 데는 보일러실이 놀고 있거든요 보일러실이 이렇게 놀고 있어요 어, 내 그리움 캐리어 이거 이렇게 이렇게 들고 가고 싶어 여행 이거 지금 너저분해 원래는 여기 청소 있는 자리 여기나 아니면은 여기 이 자리 다 이렇게 설치를 하려고 했거든요 그래 아직도 고민 중이야 어 이거 어떡 하는 거야 이층 가서 이거 끌면 안돼 제가 주문한 택배들이 이렇게 한 공간에 쌓여 있고요. 주, 주도, 주도는. 어쨌든, 이거 언제 다. 저는 콜라의 진심이에요. 그거 아시죠? 라벨이 중요한 거. 요 콜라, 요 라벨이 딱 앞에 다. 이거는 배낭 진비빈면이 또 있어 이 찬장에 있는 물건도 저기로 옮겨야 돼요 올려 대만 여행 하신 분들은 이거 많이 드셔봤을 텐데 영롱하구만 